Uh, okay, good evening, students. Uh, so today we are going to see about uh, pediatric X-rays. Uh, so actually, slides could not be there because we have many uh, images have been uh, uh, used today. So around our uh, slides, not only actually, or 90 images are there. Um, uh, first one, there uh, we will have some basics in X-rays, and then I will show all the. Uh, images and uh, after this at the end we'll have a uh, game okay so we'll move on to the session Screen three, then. Yes, sir. Slide three, then. Yes, sir. Okay. Slide full, three, then, ma. எனக்குமேட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம் so that has high energy so that it is able to penetrate your body tissues so that is used for the imaging so we all know the history of how x ray has been uh, uh, found and how it has been um, used in our uh, medicine field but uh, we need we need to know certain uh, important things that helps us in the diagnosis or helps us to read the x rays so we uh, have to know that the different body tissues have different penetrations when you see this x rays are predominantly black and white okay so it is predominantly having a black and white so black white gray scale da vand x ray oda iduve so nama mathadala paakra mari nam different colors la illa edhume kedaiyadhu so vero black white vechi indha magic vechi da nam kandupidikkiradhu so the air is the one which has the highest penetration actually the color maari irukke like uh, the air has the highest penetration so it will be somewhat black in color and then fat will have uh, another uh, air oda inna konjam penetration kammi so fat will be more of gray in color soft tissues uh, will not able to uh, soft tissues und and alloku penetration irukade so it will be somewhat white and bone will be having dense white so illa color matta koncha maari irukku and na background maatham bodu konjam maari irukku so air has more black color so air da pitch black bones vand nalla dense white soft tissues and fat idu rendume vand in between la irukku so in order to read an x rays first thing is we should know the normal anatomy so eppadi da idella arrange aayirke abbingra and organs oda basic anatomy theriyuma then we will always follow an orderly search pattern in x rays okay so i will know i will tell you how to do this orderly search pattern but namma namma slides paakumbodhu na enna important points irukko adha mattum da solittu we'll move on to the other slides so will you test yourself can somebody tell or uh, put it on the chat box that what is a b c d you lay that one okay oh, really yeah oh, sorry sir Ah, okay so we'll see this okay so a is costophrenic angle and uh, h is gastric bubble so almost avanga ellarkum konjam konjam oru alavuk oru idea irukke so we'll see this a is the costophrenic angle that means it is the angle formed between the diaphragm and the costal margin okay the b is the diaphragm actually this is left diaphragm 
so b uh, is the thin line so that is the diaphragm it's a left diaphragm and the other uh, other thing is the right diaphragm and c is the heart and um, actual other uh, so you will have a is the costal phrenic angle b is the left diaphragm c is the heart and then d is the arch of aorta or the aortic knob and e is the trachea f is the hilum so in the back or hilum and the back or hilum so right and left hilum will be there and g is the carina and h is the fundal gas bub uh, fundal bubble of the stomach and uh, i think there is no i so j is nothing but your uh, ascending aorta so so in the mari items la namu vandu therinjikkanum or idula vandu x ray la vandu in the points la namu paathirukkom ena adha base panni da namu nareya vandu pinadi paaka porom so you will able to trace the medial ends of the clavicle so these are the medial ends of the clavicle first in between these two that is in between the medial ends of the clavicles in the center you will able to see the white color halos chinna chinna da chinna chinna da round round ah irukku or mari elliptical vertical ah elliptical ah irukku so those are the spinous process of the vertebra okay so you can able to see the vertebral bodies in uh, good penetrated and digital x rays you will able to see this and then uh, these are the uh, anterior ends of the ribs so what they have been 6 7 put irukanga so these are the anterior ends of the ribs the anterior ends of the ribs is always uh, end abruptly okay it is not straight so the anterior ends of the ribs are always in a curved manner and it will end abruptly so with this you can able to identify this because adukku appra chondral that is cartilage da aarambichundu so adanalu ungalku 1 2 3 4 andha maari neenga count pannikalam posterior ribs will be more straight in the in the inda pakkam pathina nammoda screen la right side la that is the left side of the image la so you will able to see this uh, straight straight up parallel ah vandu you will have this posterior ribs so this is how you will count this anterior and the posterior ribs and sometimes we will take x rays of lateral view to identify certain things so in this in x rays of lateral views that will give you more idea about the hilum and also the more posterior structures like the lower lobes of both the lungs okay so you will have a, this a is the costophrenic angle and b is the left diaphragm always remember the left diaphragm lies at a lower level when compared to the right diaphragm and then c is the heart d is the aorta and e is the trachea and you will have g is the carina and this f is the hilum stomach bubble so everything what we have seen in the previous x rays so before proceeding to read any x rays first you should assess the technical qualities of the x ray in the x ray is in the x ray we read pannum bodhu read pandrathukku munnadi is a good quality ya in the x ray oda quality nalla iruka illaya abingiradha paakanum abbi illa agra pachathile adukku enna allowance kudukkanum adha allowance kudukka namu vande we have to uh, move apart so four p's we should always remember that is projection position phase of respiration and penetration projection is nothing but the direction in which the x ray beam has been uh, put to the patient so when x ray beam passes from the anterior end to the posterior end uh, so it is called as antero posterior view and if it has been passed from the posterior aspect of the patient and to the anterior aspect you will call it as postero anterior view so in antero posterior view the x ray passes from anterior to posterior where you will have the cassette at the back of the patient whereas in case of posterior anterior view the x ray passes from the posterior to the anterior aspect where the cassette will be held in the front so most common view in chest x ray will take is posterior anterior views but with respect to pediatrics the most common view we take is the antero posterior view in pediatrics why we are taking this is it is very difficult for the child to stand so for infants less than 2 year old child la pathina avangala nikka mudiyadu second thing is they are unable to hold and uh, be in a proper position like on posterior anterior view la nikkano na they should lift the limbs so upper limb full ah lift panni they should hold the x ray cassette in front so indha mari vande kuzhandhaigala la nikka mudiyad so most of the times in pediatrics and in bedridden patients and sick patients will use this antero posterior view so why we need to know this is see in projection you will able to see so in ap view la paakracha x ray la rendu indha pakkam varudhu screen ah nokki varudhu you see that the heart with respect to the body the heart is located more posteriorly sorry more anteriorly so heart vand anterior chest nokki da irukku so appa antero posterior view la varumbodhu the heart mele padra beam will diverge and it makes the heart shadow to appear larger whereas in case of posterior anterior view 
the heart is more closer to the screen so the heart shadow will be somewhat with respect to the normal thing so this can be explained with this uh, this thing see when you are able to see that the light source and the object and the screen so based on the position of the object the shadow uh, the shadow size differs so when the object is been more and more closer to the light the shadow is bigger whenever the object is more and more closer to the screen the shadow is more or less similar to the object itself so with this reference what we have to know is in case of antero posterior views you take the heart which is more anterior will appears enlarged whereas in case of posterior anterior views it is of normal thing so normally we will prefer pa views but in pediatrics we will have ap views all bedside x rays are ap views bedside x ray kupra padaka potu pa view la edukka matang all bedside x rays what you are ordering is ap views so when you comparing the difference between so in the left side la pathinga ungalku posterior anterior view irukku right side la pathinga anterior posterior view so in <coughs> posterior anterior view pa view the lung fields are more you have more lung fields you will able to see the clavicle is well above the lung fields it is up the thorax is very small the apex is and you will able to see the scapula is more deviated to the periphery so that it allows us to see a major part of the lung then the anterior ribs are more prominent because it is more closer to the screen the heart size is apparently normal in size whereas in ap views the clavicle is almost above the lung apex apdi lung ku maliye lung apex ku maliye the clavicle vande apdi vande shade aayirukku then the clavicle uh, scapula scapula is not widely placed it is also seen over the lung fields so indha mari prachana la irukiradunala and again what happens the heart size is also increase apparently so all these things will reduce the lung volume so the lung volume is less the cardiomegaly will be so apparent and you'll able to see the posterior ribs because there is more closer to the screen and the scapula and the clavicle are seen over the lung fields over the lung fields actually in the clavicle pa view la clavicle over the lung fields in the mean that means it is well above the field well above the field then second thing is we have to see the position so apo nam x ray pudichittu vekkarona right left rendume symmetric la irukka mari avan vandu nikkanu so when you, we are unable to position the film properly what happens there will be a rotation so apo enna agudhu vertical axis la ungalude chest vandu rotate aagudhu so apo rotate aagumbodhu enna agum for example when the chest has been rotated na x ray edukka poren ipo or x ray edukumbodhu the chest has been rotated to the right side or side ku nam rotate pannirukom appadina the right side will be more obviously more and visible so adula irukra ella part me romba nariya visible a irukum then the left side of the lung will be more hidden behind the heart so the left lung volume appears to be decreases and the right lung volume appears to be increased the second thing is the heart has been more shifted to the right side because of the rotation sorry left side because of the rotation so appo enna nadakkum because of this there will be a mediastinal shift irukum and heart appears to be more enlarged so cardiomegaly irukla so indha mari prachana la position irukum bodu abnormal la irukum bodu varradunala position correct ah irukana nam first paakalam so eppadi nam paakalam so what you will do this you will draw the line vertical line i'll show you you will draw a vertical line joining the spinous process of the vertebra okay so that is the center and you will able to trace the medial lens of the clavicle when the distance between both the sides that means from the clavicle to the spine this is what is called as spinoclavicular distance when both the spinoclavicular distance is equal it shows that there is no rotation and the film is well positioned okay so this is with respect to the rotation so what are the potential problems here the mediastinum appears enlarged and the lung is over exposed to on the opposite side so it depends upon the view you are taking in case of pa view endha pakka rotate aayirukangalo and the side lung nalla theriyum whereas in case of ap view endha side rotate aayirukangalo adu opposite side lung vandu nalla theriyum then third thing is what you have to see is the phase of respiration or the depth of respiration what is the rule here if you are able to count the anterior end of the six ribs above the diaphragm then it means that the uh, lung has been well inspired okay so idukku illama anterior end of six rib vume vande diaphragm ku mele illama kele irundhuchuna inspiration vande romba shallow work nu artham why we have to know this because 
during inspiration what happens air enters in the lung and the lung appears to be voluminous and appa overall a chest la pakumbodhu lung romba volume aakave pannum heart and kammiyana volume aakave pannum okay so this is how we are been having it what happens during the expiration the lung volume shrinks so it apparently appears that the heart has been enlarged so in case of expiratory film la lung volume korunj poyirundhu so adula irukra air kammi aayirudhu so appo adanal enna agudhu bronchovascular markings ella prominent ah irukum that confuses you to the opacity the second thing is the cardiomegaly that is the heart size appears to be more because of this there will be apparent cardiomegaly will be there okay so this is with respect to the depth of respiration then final thing is depending upon the penetration penetration na normally enna irukum na anterior uh, the thoracic vertebra irukku liya so thoracic vertebra la up to d4 that is up to t4 that is at the level of carina varaikku namakku visible a irukum adukku keela irukra vertebra visible a irukka koodadu abbi irundichu appadina film vandu over penetrated a irukku nu artham appo over penetrated a irukku na enna artham na nariya x ray beam nariya x ray vamichirukken so adanal enna agudhu even normal ah soft tissue illa opacity o thadukka vendiyadhu kuda thadukama adhiye kadandhu poidrudhu so appo adanal enna agudhu these opacities will not be able to uh, catch uh, will not we will not able to catch these opacities in the x rays so in case of over penetrated films what happens your consolidation everything will appears to be less dense whereas in case of under penetrated films even a bronchovascular marking will appear to be having some uh, consolidation like patch so these are the four things we should remember so appo enna na paakana sonna the projection that is ap view pa view an paakano ap view ah irundha adukke etha mari cardiomegaly ki nama vandu allowance kudukano adukapra lung volume vandu ap view la kammiya da irukum then second thing is the positioning whether the chest has been positioned in the right way by identifying the spinoclavicular distance on both ends then third thing is we have to see about the phase of respiration count the anterior end of the ribs if it is more than 6 that means it is well inspired film when you count the posterior ribs in case of pa view when it has been more than 10 it is a well inspired film then final thing is up to the uh, penetration so idu naalume nam first correct ah irukka endra da paathukonum adukapra da nam idha vandha read pandradhukku aarambikkom the other thing which we should remember is in case of chest x rays radiologically we divide the lung into three zones upper zone mid zone and lower zone these three zones does not corresponds to your anatomical lobes adu romba typical ah purinjikkom eppadi namba idha pirichirukom from the top apex la irundhu anterior end of second rib varaikum it is upper zone from the anterior end of the second rib to the fourth rib varaikum anterior end of fourth rib varaikum it is mid zone and below this you will call it as a lower zone so these zones the nothing idhu vandu lobes ku idhukku endha sambandhamume kedaiyadhu but yen namba idha vechirukom because நீங்க எக்ஸ்ரேல சொல்றீங்கன்னா अपर ஜோன்ல பாட்ஸ் இருக்கு இல்ல अपर ஜோன்ல ஒரு ஆபாசிட்டி இருக்கு அப்படி நம்ம வந்து பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி காட்டிறதுக்காக நம்ம வந்து வச்சிருக்கோம் ஓகே சோ बिकॉज லோப்ஸ் எல்லாமே வந்து எக்ஸ்ரேல வந்து ரொம்ப கிளியர் கட்டா தெரியாது சோ அப்ப எக்ஸ்ரேல நம்ம கிளியர் கட்டா ஒரு இடத்தை பாயிண்ட் பண்ணி வைக்கணும்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சில சமயம் 6:00ல இருக்கு 8:00ல இருக்கு 10:00ல பொசிஷன்ல இருக்கு அப்படினு சொல்லி ஒரு சர்க்கலா இருக்குற ஒண்ணுத்துக்கு ரிலேஷன்ஷிப் சொல்லும்போது நம்ம இந்த எக்ஸ்ரேக்கு வந்து we are using the upper zone mid zone and lower zone ஓகே then the pattern by which you can read a chest x ray is one namba enna pananona center la irundhu veliye varano illana vande veliye irundhu ulla varano so what you will do is this is one pattern so you can follow any pattern but this is one pattern which is useful so first you see the lung so lung rendu pakkame paakringa so lung paathundu appadiye center ku vande adoda high lamba paakringa high lamba la varadha adu abnormal la irukkan paakringa so adukapra enna paakringa heart paakringa so you are seeing the lung lung abbiye direct ah eduthu vandha high lamb paakrom high lamb ku otti irukra heart ah paakrom heart ku mele irukra mediastinum ah paakrom okay so id abbiye paathute then what some people will do is so idhila konja namba order maathikala enna pannavanga nadina mediastinum mele irukradha paathute they will see the bones and ribs on the sides okay abbiye oru flower pot mari varum so you will have this lung high lamb heart adukapra mediastinum ரெண்டு பக்கமுமே வந்து போன்ஸ் அண்ட் ரிப்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அப்படியே கீழே டயஃப்ரம் வந்து பார்த்துட்டு சோ காஸ்ட் ஆஃப் ரெண்டு கேங்கல் டயஃப்ரம் பார்த்துட்டு ஏரியா அண்ட் அதர் டயஃப்ரம் பார்க்கணும் சோ எனி ஒன் பேட்டர்ன் யூ will always remember because it is very very tricky for you to first see the opacity whenever you have the x-ray ஒரு x-ray எடுத்து பார்த்தோம்னா அப்டார்மாலிட்டி என்ன இருக்கோ அத நாம ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம் நிறைய நேரத்துல நாம என்ன பண்ணுவோம்னா அப்டார்மல்ல இருக்கிற ஃபைண்டிங்கோ இல்ல வேற ஃபைண்டிங்கே நாம சுத்தமா பார்க்கா
so always follow in a proper manner so these are the tricky areas that is the apex hilum and the area under the diaphragm and also just behind the area just behind the heart so idla vand tricky areas so whenever you have a problem or anything any doubt in the frontal view that is nama nera irukrom illaya so the ap views or pa views the frontal views then you will have to take a lateral x ray appo lateral x ray liyum the opacity theriyirudhu frontal view liyum opacity theriyirudhu na rendu theriyume theriyudhu na then you should remember this this opacity is there so in order to confirm it okay so sometimes your doubtful opacity ap view la irukku ad artifact ah illaya theriyala na adha confirm pandrathukku use pannikalam second thing is uh, supposedly or abnormality one theriyudhu chest x ray la frontal x ray la theriyudhu அதோடைய பொசிஷன் என்ன அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது இப்போ ஃப்ரண்டல் எக்ஸ்ரே நமக்கு என்ன தெரியும் மேல இருக்கா நடுவுல இருக்கா கீழே இருக்கா இதெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் சோ அப்பரா மிடில் லோயரா இதெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனா ஆன்டீரியரா இருக்கா போஸ்டீரியரா இருக்கா எந்த லோப்ல இருக்கு அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்க முடியாது லேட்டரல் எக்ஸ்ரே வில் கிவ்ஸ் யூ மோர் ஐடியா அபவுட் த லோப்ஸ் when compared to this நான் லோப பத்தி பேசும்போது அத நான் एक्सप्लेन பண்றேன் சோ அப்ப ஆன்டீரியரா போஸ்டீரியரா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கோ இல்ல லோபுக்குள்ள இருக்கா லோபுக்கு வெளியே இருக்கா கண்டுபிடிக்கிறதுக்குலாம் இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் then in order to identify those tricky areas na sonna illaya in the hilum behind the heart uh, behind the domes of the diaphragm that is on the costophrenic angle so in the area la lateral view la inno nalla ve theriyum so and the areas edha prachana undichuna paakalam so these are the three indications where you have to take the lateral x ray of the chest in lateral x ray both domes are separately visible whereas in case of idhula irukka mari frontal la vandu rendume ore mari irukke illa andha mari illama lateral view la vandu you will have both domes separate ah theriyum right dome thaniya theriyum left dome thaniya theriyum right dome complete ah theriyum or curve mari whereas left dome ah portha varaikum posterior la mattum da theriyum anterior end of the left dome vandu heart oda apdi merge aayidhu hilum eduthukona hilum la portha varaikum you will have more soft tissues like hilum ah portha varaikum vessels da nariya irukku 95% of the hilum will be vessels okay so this thing we should remember hilum la nam additional ah namakku vandu abnormality irundha enna theriyum nu paatha hilar node theriyum so when you compare this in pathina anterior view la see you will able to see this the right upper lobe so when you see that predominantly lower lobe vandu romba kammiyana area vandu occupy pannirukku edhula anterior view la so the anterior view la that is frontal view la pathina right upper lobe inga irukku anga rend almost carina varaikum trachea pirinji almost heart oda base varaikume ungalku vandu right upper lobe da irukku left sorry right lower lobe pathina oru mari ரைட் லோவர் லோபோ ரைட் மிடில் லோபோ ஒரு மாதிரி வெஜ் மாதிரி இருக்கு சோ அப்ப நாங்க என்ன பண்ணனும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹைலம் இருக்கு இல்லையா இந்த ஹைலம் க்கு கீழ இருந்து நேரா ஒரு கோடு வரையணும் சோ நேரா ஒரு கோடு வரையினா அதுக்கு மேல இருக்குறது எல்லாம் अपर லோப் ஓகே கீழ இருக்கும்போது இந்த கோடு போய்ட்டு லேட்டரலா மெர்ஜ் ஆகுது இல்ல அந்த இடத்துல இருந்து இந்த கார்டியோஃப்ரெனிக் ஆங்கிள் க்கு ஒரு கோடு வரையினா இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரையாங்கிள் வித் அபெக்ஸ் பாயிண்டட் டுவர்ட்ஸ் தி ஆக்ஸிலா அண்ட் பேஸ் பாயிண்டட் டு தி ரைட் ஹார்ட் பார்டர் தட் இஸ் யுவர் மிடில் லோப் then the remaining part will be a lower lobe in case of left side la prachaniye kedaiyad left side la neenga enna pannunga heart oda apex irukku la ange irundhu or 45 degree angle la axilla va nokki ona varandinga adhukku mela irukkiradhu upper lobe keela irukkiradhu lower lobe so appo idhula vandha namakku indha right side la kudutirukom parunga so idhu da vandhu so upper lobe middle lobe lower lobe so adhe pola left side liyum idhu namba solirukku lateral la parunga innum nallave theriyadhu appo parunga for example left side porathu varaikum அப்பர் லோபம் லோவர் லோபம் நல்லாவே தெரியுது ஹார்ட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிற முழுசுமே லோவர் லோபு தான் ஓகேவா சோ திஸ் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு பாத்தீங்கன்னா अगेन ஹார்ட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிற மொத்தமுமே வந்து லோவர் லோப் ஹார்ட்டோட மெர்ஜ் ஆகி இருக்குது வந்து மிடில் லோப் ஹார்ட்டுக்கு மேல இருக்குது எல்லாமே வந்து அப்பர் லோப் சோ அப்ப லோவர் லோப் எல்லாம் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணனும் அப்படினா தி பெஸ்ட் வியூ இஸ் லேட்டரல் வியூ ஓகே சோ we will move on to the images so we are discussing this under the headings like white lung fields lung fields white are the enna conditions la varum lung fields black are the enna conditions la varum hilum related problems enna irukke heart related problems enna irukke then the special of foreign body pathi thaniyave or idu solra adukapra miscellaneous ah newborn related ah enna irukke endra paanga okay so when you take this white lung fields so most common ah white lung fields na neenga moonu da yosikkanum enna de consolidation collapse and effusion idu moonu da so adha consolidation and collapse da romba close ah irukum consolidation and collapse will be there will be having a homogeneous opacity involving the 
லோப்ஸ் ஆர் த லங் ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் லோபையோ இல்லை ஒரு ஃபுல் லங்கையோ கூட இன்வால்வ் பண்ணலாம் ஸோ திஸ் இஸ் கன்சாலிடேஷன் ஆர் கொலாப்ஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் கொலாப்ஸ் டெஃபினெட்லி தெர் வில் பி வால்யூம் லாஸ் ஸோ வால்யூம் லாஸ் இருக்கிறதுனால யூ வில் ஹாவ் அ புல்லிங் ஓகே ஸோ தெர் வில் பி அ மீடியா சேனல் ஷிஃப்ட் வில் பி தேர் இன் கேஸ் ஆஃப் கன்சாலிடேஷன் வாட் இஸ் கன்சாலிடேஷன் கன்சாலிடேஷன் என்ன நடக்கும் தி ஆல்வியோலை ஆர் ஹஸ் பின் ரீப்ளேஸ்ட் பை பஸ் ஸோ தெர் இஸ் நோ வால்யூம் லாஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் கன்சாலிடேஷன் ஸோ கன்சாலிடேஷன்னா வால்யூம் லாஸ் இருக்கக்கூடாது கொலாப்ஸ்னா வால்யூம் லாஸ் டு த சேம் சைடு இருக்கணும் okay but you should remember this consolidation has to be differentiated from a minimal plural equation where there won't be any gross shift but we'll able to have this let me differentiate pannalam in case of consolidation the parenchyma the prime problem is. so you will have the air in the bronchus this what is called as air bronchogram i'll show this in the other slides so idhila paarenga you will able to see that so right upper lobe la you will have this and the நம்ம முன்னாடி சொன்ன அந்த லோப் அப்படியே கன்ஃபைன் ஆகுது பாருங்க ஸோ உங்களுடைய ஹைலம்ல இருந்து நேராக ஒரு கோட் வரைஞ்சிங்கன்னா அது நேராக போயிட்டு லேட்டர்லாம் முடியுது ஸோ அதுக்கு மேலே தான் வந்து இப்போ கன்சாலிடேஷன் இருக்குது த ஹோமோஜினஸ் ஒப்பாசிட்டி இன்வால்விங் தி சி யூ லேபிள் டு சி திஸ் திஸ் ஹோமோஜினஸ் ஒப்பாசிட்டி இன்வால்விங் திஸ் ரைட் அப்பர் லோப் த ட்ரக்கியா லைஸ் ஹியர் தர் இஸ் நோ மீடியா சேனல் ஷிஃப்ட் தட் மீன்ஸ் தர் இஸ் நோ வால்யூம் லாஸ் கேன் யூ ஏபிள் டு சி திஸ் Uh, almost to one one streak mari or inverted v mari one mele porad branch i adu theriyudha illa theriyala so inda edathila almost inga irundha one chinna da branch aayi podu so that is called as air bronchogram i show the air bronchogram in other slides but here also there is an air bronchogram is seen so this shows thus this is consolidation right upper lobe consolidation abdin vanda don't tell tuberculosis in the first Uh, diagnosis because tuberculosis causing right upper lobe consolidation is almost nil in pediatric age group first thing second thing is this right upper lobe consolidation is most commonly seen in aspirations okay because majority of the times the aspirations occur in pediatric age groups in supine posture so the most dependent part of the lung in supine posture is right upper lobe anadha pathinga ungal right upper lobe pneumonia nu vandichnale you have to think in terms of aspiration related conditions or cleft palate illa tracheal esophageal fistula or some aspiration pneumonia so indha mari da vande you will have this always remember this first okay so whenever inna konjam periya vayasu poitaanga abbingra pachathile when you see this right upper lobe the other commonest organism that has high predilection towards right upper lobe not tuberculosis the other organism which has high predilection towards right upper lobe is klebsiella okay so that is klebsiella pneumonia has a high predilection towards upper lobe so what is the other important feature for klebsiella pneumonia is you will able to see the sagging of the minor fissure ipo namak inge keela irukra inda minor fissure vande straight ah irukla andha mari illama the klebsiella pneumonia will cause sagging andha lokku ulla vande nariya inflammation irukum it will be causing the sagging of the minor fissure so this is with respect to the right upper lobe so here you will able to see the arrow point panirken na munadi ungalku middle lobe eppadi irukonu kaatna so you will able to see a wedge shaped opacity with a apex pointing to the axilla and the base pointing towards the right heart border so this is right middle lobe consolidation here the right heart border is almost merging with the opacity what is this called as this is called as sill out sign this is called as sill out sign so sill out sign is seen in right middle lobe consolidation here you are able to see the consolidation or the opacity involving the lower half of the right hemithorax almost in the left thorax la konjam irukke right hemithorax la romba predominant ah irukke adha pathinga na romba laterally you will have this uh, density so this is right lower lobe consolidation in order to find out this right uh, lower lobe consolidation we have to take in lateral x ray Now the lateral XLR, you know, there are contracts. So, here you will able to see, this is left to lower lobe consolidation. You will able to see, there is no media center shift, only homogeneous opacity. So, if you come to this point, this effusion will come to this point. So, usually X-rays will not differentiate your consolidation and minimal plural effusion. Always, if you are having a suspicion, you will go with the plural tap. Okay? And here you will able to see this. If you look at left to lateral, sorry, left to lower lobe, இருக்கு இதை கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு நம்ம ரைட் சைட்ல பாருங்க யூ வில் ஹாவ் அ லேட்டரல் எக்ஸ்ரே 
you will able to see a dense opacity just behind the heart that confirms that it is due to lower lobe pathology okay so lateral uh, view la one sorry lower lateral view la vandu ungalku low pathology nallave theriyum this is a special type of pneumonia that is called as round pneumonia that is so common in children this pneumonia pathinga it doesn't confined to one lobe but it is more circular in shape so this is known as round pneumonia it is most commonly caused by mycoplasma okay in which the child will have a low grade fever malaise and then child will have this typical feature so in the mari edavad round pneumonia irundhuchuna ninga mycoplasma va suspect pananum okay so here you will able to see this against the dense white background you will able to see the bronchus that is branching so inga paranga right hilum la irundhu almost keela vande or bronchus vande anga irundhu branch thai porudhu so this suggests that the air is present in the bronchus but enna prachana parent ke mela air illadanaala white a theriyudhu this air bronchogram tells you that the problem lies in the parenchyma so our consolidation or homogeneous opacity air bronchogram therinjidna it is more often a parenchymal pathology indha mari or dense opacity irundha adha air bronchogram theriyala na it suggests that it is above the lung that means in the pleural pathology irukku nartha okay so here you will able to see the homogeneous opacity involving the left lung so there is a homogeneous opacity involving the left lung you will able to see the heart has been pulled towards the left side and the trachea is also more towards the left side okay so mala the trace panni pathinga theriyudhu so there is a volume loss is there so volume loss irukku or homogeneous opacity irukku na nammoda primary diagnosis enna collapse other pneumonias like bronchopneumonias will not cause homogeneous opacities bronchopneumonia means erkana na clinical class la solirka it is the involvement of bronchi and the surrounding parenchyma so here both bronchus and parenchyma everything is involved so you will have a heterogeneous pattern okay in case of bronchopneumonia you have a heterogeneous pattern heterogeneous na enna full ave white a illama or mari motta mottiya round round a or mari diffuse a white black ellame mari mari irukku and bronchopneumonia more is been involved in the perihilar region okay it is more in the perihilar region perihilar region la da namakku vandha sundry appearance mari nalla flaring ella irukum it is diffuse and it is multilobar or lobe ku mela nariya lobe involve a irundhalum adha namu vandha bronchopneumonia nu solluvom so here you are able to see that both perihilar region la nalla fluffy opacities irukke so nalla infiltrates irukke இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா ரைட் லோவர் லோப்லயுமே ரைட் மிடில் லோப்லயுமே நல்ல ஒபாசிட்டிஸ் இருக்கு சோ திஸ் இஸ் அ பிராங்கோ நிமோனியா யுவர் ஸ்டெஃபலோகாக்கஸ் அண்ட் தென் யுவர் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த மேஜர் வைரல் எவ்ரிதிங் கேன் காஸ் பிராங்கோ நிமோனியாஸ் ஓகே யுவர் ஹிப்ஸ் ஆல்சோ காசிங் பிராங்கோ நிமோனியா லோபார் நிமோனியாஸ்லாம் मोस्टலி ஸ்டெஃபலோகாக்கஸ் நிமோனியே கிளப்சியெல்லா இந்த மாதிரி ஆர்கனைசம்ஸ் தான் வந்து லோபார் நிமோனியா காஸ் பண்ணும் தென் ப்ளூரல் எஃபியூஷன் ப்ளூரல் எஃபியூஷன் मींस இட் இஸ் ஹேவ் எ ஹோமோஜெனஸ் ஒபாசிட்டி ஏனா hemithorax it is more denser than consolidation ipo munadi ninga inda consolidation la paakuratha at least and the ribs la maadhu therinjichu ana plural effusion la andha mari ribs la romba clear ah theriyadhu but that too particularly empyema irundhuchuna it will be somewhat dense white ah irukum then there will be no heart bronchogram here most of the times adult ah porutha varaikkum namba elis cover vechi namba vande plural effusion ah kandupidikalam but kolandhigala porutha varaikkum namba mostly paduka vechi edukkaradhanaala namakku inda classical ana elis cover idella varadhu sometimes mediastinal shift idellame vandu romba andha alavukku romba typical ah irukadhu and more over paduka vechi edukkaradhanaala enna agum appdi pathinga mele irundhu keela varaikku the pleural fluid vandu same ah vandu diffuse aagidhu appo nama ninnittu irundha na pleural fluid vandu keela thangum so we'll able to see this elis curve whereas nama paduka vechi irukkaradhanaala this pleural fluid diffuse ah ella lungoda motta idhiyume vandu occupy panikkum so mostly it can appear as a ground glass opacity like picture it is associated with mediastinal shift when it has been large and there will be a costophrenic angle blunting so here you will able to see the erect la eduthirukom so here you will able to see the ellis curve ellis curve na indha thara or mari or c shaped curve irukku liya so idha vande ellis curve okay so munadi neenga paatha consolidation oda idu nalla dense ah irukku paaru so here you will able to see this there is an effusion so in the right side la you will have an effusion so idu vande x ray showing 
லெஃப்ட் சைடில் நமக்கு ஸ்க்ரீனில் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது ரைட் சைடட் ஃப்ளோர் லெஃப்யூஷன் நமக்கு ஸ்க்ரீனில் வந்து ரைட் சைடில் இருக்கிறது லெஃப்ட் சைடட் ஃப்ளோர் லெஃப்யூஷன் யூ எபிள் டு சி திஸ் தி மீடியா சினிமஸ் ஷிஃப்டட் டு தி ஆப்போசிட் சைட் ஸோ அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் க்ளூ இன் ஐடென்டிஃபைங் திஸ் ஃப்ளோர் லெஃப்யூஷன் சம்டைம்ஸ் த ஃப்ளோர் லெஃப்யூஷன் கேன் பி லைக் திஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் மினிமல் ஃப்ளோர் லெஃப்யூஷன் you will able to see a thin rim of whitish tissue that is almost all over the costal margin so this is called as pleural effusion sometimes in case of dengue where the pleural effusion is about to start because of serocytosis you will able to see a thin line that has been reflecting from the costal margin along the lung border so this is called as pleural reaction that is the earliest sign of pleural effusion then we are moving on to the black lung fields So here you will be able to see this. When you are looking at the back, we have an idea. What do you think? The lung is almost very black color. So when you count the ribs, you will be able to see this. One, right side, let's count. One, two, three, four, five, six, seven, eight. So almost nine anterior ribs will be there. Okay? So in the back of the back, in the back of the back. You will be able to see this diaphragm is more flattened. and the heart appears to be compressed so or compressed heart microcardia a flattened diaphragms or sometimes it will be somewhat inverted v shaped marido ena heart and mattum da ottin irukum so inverted v shaped diaphragm irukirathu pitch black appearance oda nammoda idu irukra lung irukirathu idella vandu it's a sign of air trapping it's a sign of air trapping that means it is hyper inflated chest okay it's a sign of air trapping ஸோ இப்போ இதில் பார்க்குறச்ச உங்களுக்கு வந்து இங்கே பார்க்கும்போது த ரிப்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரைட் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கு ஸோ ரிப்ஸ் ஆர் மோர் ஸ்ட்ரைட் லங் அப்பியர்ஸ் டு பி ஒலிமினஸ் ஹார்ட் அப்பியர்ஸ் டு பி ஸ்மால் அண்ட் டயஃபர்ம் இஸ் மோர் ஃப்ளாட் ஆர் இன்வெர்டட் வி ஷேப் திஸ் சஜஸ்ட் இஸ் பைலேட்ரல் ஹைப்பர் இன்ஃப்ளேட்டட் லங் திஸ் ஷோஸ் ஏர்வே டிசார்டர்ஸ் பர்டிகுலர்லி இயர் பிராங்கியல் ஆஸ்தமா பிராங்கியோலைட்டிஸ் இந்த மாதிரி ஏர்வே ரிலேட்டட் டிசார்டர்ஸ் எல்லாமே இப்படி தான் இருக்கும் this bilateral inflation tells you that it is more of a diffuse etiology rather than a localized pathology your vis associated lri due to your viral infections your bronchiolitis your bronchial asthma everything will have this type of picture so this is a normal ah namu expect pandrom so bilateral hyperinflated chest so it shows that there is air has been trapped so in the reason ellarku theriyum illa already so as you take deep inspiration இந்த ப்ராங்கஸ் எல்லாமே இன்ஸ்பிரேஷன் ஆக்டிவ் ப்ராசஸ் இருக்கலாம் ப்ராங்கஸ் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஸோ ஆர் உள்ளே போகிறது ஸோ இப்போ எக்ஸ்பிரேஷன் அப்போ என்ன ஆகுது இந்த ப்ராங்கஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் ஆகிடுது பிகாஸ் இட்ஸ் அன் பேசிவ் ப்ராசஸ் ஸோ ப்ராங்கஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் ஆகிடுறதுனால ஏர் வந்து வெளியே போகாமல் உள்ளே ட்ராப் ஆகிடுது தென் ஹியர் யூ வில் ஏபிள் டு சி திஸ் ஆக்சுவலாக இந்த ப்ரீவியஸ் எக்ஸ்ரேல பிச் பிளாக்காக இருக்கும்போது கூட யூ வில் ஏபிள் டு சி த ப்ராங்கவர் மார்க்கிங்ஸ் யூ வில் ஏபிள் டு சி ஒயிட் ஒயிட்டாக அந்த இடத்துல ஒரு பிரான்சிங் பேட்டர்னோட வருது so the bronchovascular markings will be visible in case of this hyperinflated film whereas if in the edathula paarenga you will able to see an another pitch black uh, opacity almost reflecting between the costal margin and the lung border okay so there is no bronchovascular markings there so this is a simple pneumothorax simple pneumothorax la mostly ipdi da irukum media channel shift minimal a irukum whereas when you take this you will able to see this pitch black x ray okay so this is a pitch black arc full right hemithorax full nariya vand black arc whereas and the edathula vand almost nearing the mediastinum you will able to see the collapsed lung border okay inga pathinga na inga ungalku bronchovascular marking e illa so absence of bronchovascular markings pitch black a irukku idella irundhuchuna then this is called as tension pneumothorax whenever you have a pneumothorax like this that is herniating that is herniating to the opposite side that causing hemodynamic instability then it is tension pneumothorax tension pneumothorax is a medical emergency so sir it's an medical it's an emergency medical medical surgical it's an emergency you have to immediately put a needle in the second intercostal space you have to immediately put the needle in the second intercostal space in the midclavicular line and and the needle oda innor end vandu namba under water la vidanum நியூமோதராக்ஸா இருந்துச்சுன்னா பபிள்ஸ் வில் பி கஷ் ஆஃப் பபிள்ஸ் வரும் தென் த சைல்ட் வில் ஹாவ் சம் கிளினிக்கல் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வில் பி தேர் ஸோ லங்குல இருந்து கொஞ்சம் ஏர் எல்லாம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி வரும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் ஆல்வேஸ் வித் சைல்ட் இஸ் அண்ட் வெண்டிலேட்டர் நியூமோதராக்ஸ் வந்துட்டு நீங்க இப்படி நீரில் போட்டு ட்ரெயின் பண்றீங்கன்னா ஐசிஐ டியூப் கண்டிப்பா போடணும் ஸோ இன்டர்காசல் ட்ரைனேஜ் டியூப் போடணும் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் டென்ஷன் நியூமோதராக்ஸ் 
and in this you will able to see a small thin walled cavity okay inga theriyudha almost hilum otti heart otti a small thin walled cavity this is what is called as pneumotoceal this is what is called as pneumotoceal this is very very common in staphylococcal pneumonia presence of pneumotoceal tells you that it is staphylococcal pneumonia you have to treat it as a staphylococcal pneumonia it can rupture and can cause pneumothorax and sometimes it will causes more necrosis and just pus formation and lung abscess and these abscess can rupture outside their bite can cause pyo pneumothorax empyema so there are many problems varla so always staphylococcal pneumonia or as dangerous as sepsis so staphylococcal pneumonia or romba jagradhiya namba handle pananu so the nematocyst is one of the important pathognomic feature of your staphylococcal pneumonia here you can able to see multiple nematocysts theriyudhu parunga so in the thala upper lobe la one almost lower lobe la one middle lobe la one so in the mari multiple nematocysts irukku okay so nematocysts always have a thin walled cavity so nematocysts oda wall pathinga na romba thin a irukku this is the main differentiating feature between the nematocyst and the cyst or an abscess so nematocyst la patha varaikum your walls are so thin okay whereas if you இதுலயுமே வந்து திஸ் நிமட்டோசில் ரப்சர் ஆயிருக்கு ஒரு சில நிமட்டோசில் இருக்கு ஒரு சில ரப்சர் ஆகி புளூரால வந்து நமக்கு வந்து பஸ்ட் ஃபார்மேஷன் இருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் பயோனியமோதொராக்ஸ் வேர் யூ வில் ஹாவ் அன் ஏர் ஃபுளூயிட் லெவல் இன் பயோனியமோதொராக்ஸ் பொறுத்தவரைக்கும் யூ வில் ஹாவ் அ ஸ்ட்ரைட் ஏர் ஃபுளூயிட் லெவல் வில் பி தேர் ஓகே வேறஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் எம்பைமா எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் தெர் இஸ் நோ பாயிண்ட் இன் டிஃபரன்ஷியேட்டிங் திஸ் எம்பைமா பயோனியமோதொராக்ஸ் வாட் எவர் இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த எக்ஸ்ரே வெதர் பயோனிமோதொராக்ஸா இருந்தாலோ இல்ல எம்பைமாவா இருந்தாலோ பஸ்ட் இருந்தா நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க ஐசிடி தான் போட போறீங்க அது பயோனிமோதொராக்ஸா இருந்தா என்ன இல்ல எம்பைமாவா இருந்தா என்ன எதுவா இருந்தாலும் அதை பத்தி பிரச்சனை கிடையாது சோ இங்க வந்து யூஸ்வலா நமக்கு ஒரு டிஃபரன்ஷியேட்டிங் பாயிண்ட்டுக்காக நம்ம இது ஒரு லேர்னிங் பாயிண்ட்டுக்காக படிக்கிறோம் அவ்வளவுதான் சோ இன்கேஸ் ஆஃப் பயோனிமோதொராக்ஸ் யூ வில் ஹாவ் த ஸ்ட்ரைட் லைன் வேற எம்பைமால இட் வில் பி மோர் ஆஃப் குளோரலைசேஷன் லைக் பிக்சர் ஹியூர் ஐ வில் டு சி திஸ் இந்த இடத்துல இருக்கிற இந்த சிஸ்டம் இந்த இடத்துல இருக்கிற இந்த கேவிட்டி பாருங்க தட் ஹாஸ் அ வெரி thick wall namma nematocyst la paatha wall ko inda wall ko evlo difference irukku paarenga again you will have a air fluid level inside the cavity so this shows that it is a lung abscess sometimes the air fluid level illama romba thick ragged edges irundhuchuna cyst or possibility irukku romba chinna vayasula irukka kondhengala irundha congenital cysts of the lung like c cam indha mari prachana la irukalam so appo idhu vandha namma differentiating point oda therinjikonga lung abscess lung abscess la wall vandha cavity oda wall vandha thick a irukku நடக்குது <laughs> millet like nodules okay so this is otherwise known as reticular nodular pattern you will have small millet like uh, opacities will be seen this is called as miliary tuberculosis in which this is predominantly occurs by hematogenous spread miliary tb apdi spread avanu ketta namu vande inhalation spread avanu solla kodadu inhalation spread aachina tb vande enga poi ukkaranamo like endha edam adukku romba ஒருத்தியாக்கும் <laughs> அந்த மாதிரி பிக்சர்ல தான் நம்ம இதை எடுத்துக்கணும் சோ தென் we'll have hilar problem so hilum பொறுத்த வரைக்கும் you will have broadcastular markings always remember right hilum lies at a lower level when compared to the left hilum okay so here you will able to see this there is one large shadow has been there okay see in the shadow பாருங்க there is an abrupt cutting is there this is called as sail sign சைல் சைன்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தி மீடியா ஸ்டாம் சாரி ஆப் தைமஸ் வந்து நார்மலா நார்மல் ஃபிசியாலஜிக்கல் என்லார்ஜ்மென்ட் ஆஃப் தைமஸ் ஏ பாத்தீங்கன்னா தேர் will be abrupt சைல் மாதிரி நமக்கு கப்பல் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா 
போட்ல எல்லாம் இருக்கு அந்த மாதிரி செயில் மாதிரி இட் வில் ஹாவ் திஸ் ஒரு மாதிரி ட்ரையாங்குலரா இருக்கும் சோ இதுக்கு பேரு செயில் சைன் திஸ் இஸ் நார்மல் டைமஸ் ஓகே சோ திஸ் ஹாஸ் டு பி ரூல்ட் அவுட் பிஃபோர் டயக்னோசிங் எனி ஹைலர் ப்ராப்ளம்ஸ் ஹியர் யூ ஏபிள் டு சீ திஸ் தி நோட் ஹைலர் நோட் எங்க இருக்கு பாருங்க ஆல்மோஸ்ட் உங்களோட ஆர்ச் ஆஃப் ஐயோட்டாக்கும் உங்களோட ரைட் ஹார்ட் பார்டரும் ரெண்டும் சேர்ற இடத்துல ஒரு டிப் இருக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு கர்வ் மாதிரி இருக்கும் அதுதான் உங்க ஹைலம் அந்த ஹைலம்ல தான் உங்களுக்கு என்ன தெரியும் ஹைலார் நோட் தெரியும் ஓகே சோ ஹியர் யூ லேபிள் டு சி தி ஹைலார் நோட் தட் இஸ் தி சைன் ஆஃப் பிரைமரி டிபி ஓகே தட் இஸ் சைன் ஆஃப் பிரைமரி டிபி சோ திஸ் இஸ் பிரைமரி டிபி தென் ஹியர் யூ லேபிள் டு சி a thin streak that has been radiating from the hilum towards the axilla this is what is called as minor fissure this minor fissure is thickened here this could be one of the um, finding you will see in chest x ray in case of tuberculosis so unga hilar lymphadenopathy minor fissure thickening idella unga primary tb ya solludu ipo inda primary tb oda edho or edathula or consolidation seendudna adha nam enna solrom progressive primary complex whenever you have a minor fissure thickening and hilar lymphadenopathy you will call it as primary complex but adu kuda or consolidation seendirthuna you call them as a progressive primary complex okay so this is the x ray of progressive primary complex tb and we are moving on to the shadows hot shadow porthu varaiku ellarku theriya you will say cardiomegaly when you say the cardiothoracic diameter there is cardiothoracic ratio should be more than 0.5 but this is holds good for your pa views whenever you measure this cardiac diameter and the thoracic diameter and when you take the ratio of this it should be less than 50 percentage more than 50 percentage are indichna you call it as cardiomegaly whereas in case of ap views porthu varaiku apparent ah cardiomegaly irukku nradunala you will give an allowance of about 5 percentage so in children cardiac thoracic ratio of more than 55 percentage will be taken as cardiomegaly நியூபார்ன் இது இன்னும் நம்ம ஃபர்தரா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணோம் बिकॉज நியூபார்ன் பொறுத்து இருக்கு அது இன்னும் ரொம்பவே ಜಾஸ்தியா இருக்கும் சோ when a newborn it is more than 60 percentage then you will call it as cardiomegaly so these are the ct ratios you should remember how to measure this ct so enna pannanumna first or vertical la or line varanjidnom so vertical la or line varanjitte in the right side maximum convexity of the heart la irundhe like if the right heart border irukya so adoda maximum convexity enga irukku nu paarthu adil irundhe mid line ku evlo varudhu measure pannikkanum அதே போல லெப்ட் சைட்ல எபெக்ஸ்ல இருந்து மேக்ஸிமம் கான்வெக்சிட்டில இருந்து எவ்வளவு மிட் பாயிண்ட்க்கு வருதுன்னு பார்க்கணும் சோ இந்த மிட் லைன்ல இருந்து மேக்ஸிமம் கான்வெக்சிட்டிஸ் அண்ட் போத் சைட்ஸ் எவ்வளவு வருதுன்றத மெஷர் பண்ணிட்டு அத தான் நம்ம கார்டியாக் டயமீட்டரா எடுத்துக்கணும் ஸ்ட்ரெயிட் லைனா நேரா போட கூடாது बिकॉज द கான்வெக்சிட்டிஸ் ஆஃப் போத் சைட்ஸ் டசன்ட் லை ஸ்ட்ரெயிட் லைன் சோ இன் கேஸ் ஆஃப் ரைட் சைடுல பாத்தீங்கன்னா கான்வெக்சிட்டி வந்து கொஞ்சம் ஹையர் லெவல்ல இருக்கு லெஃப்ட் சைடுல வந்து கான்வெக்சிட்டி வந்து கொஞ்சம் லோயர் லெவல்ல இருக்கு சோ बिकॉज ஆஃப் திஸ் யூ ஹேவ் டு டேக் லைக் திஸ் so this is the cardiac diameter so for example inga pathina indha pakka 8 cm irukku indha pakka 4 cm that is 8 plus 4 is 12 so the cardiac diameter is 12 you have to take from the maximal diameter of the inner ribs lung la maximal diameter evlo dura varudun paakano adhu inner rib la irundhu inner rib la edukku so ipo idhu pathina 24 cm irukku this is the thoracic ratio so apa 12 by 24 that is that is equal to 50 percentage so here it is normal here you are able to apparently see this the heart has been enlarged so this is cardiomegaly so in the conditions la cardiomegaly cause pannum first cardiomegaly na nange vaayil endu vara modha vartha congestive cardiac failure first cardiomegaly na vaayil endu congestive cardiac failure varanum second thing is shunt lesions shunt lesions like ventricular septal defect pda indha mari shunt lesions will cause cardiomegaly so then your sudden congenital cardiac anomalies like epstein's anomaly idella vandu will cause cardiomegaly okay again pericardial effusion will also cause atas an apparent cardiomegaly so idella vandu namm vandu cardiomegaly kana differential diagnosis edha edanala varum nu ketanga na solla theriyum in case of tof you will have a boot shaped heart what happens there is a marked right ventricular hypertrophy na yetna nareya thava solirken right ventricular hypertrophy irundhuchuna x ray la apex vandu vero outa da deviate a irukum so adanala or mari up and apex a irukum diaphragm oda dip aagadhu அப்ப என்ன ஆகும் டயஃப்ரம் கூட டிப் ஆகாதனால ஹார்ட்டோட எபெக்ட்ஸ் என்ன பண்ணனும் தனியா தெரியும் சோ மார்க்கட் ஆர்பிஎச் will be there so thereby the apex will be displaced more upwards and because of pulmonary stenosis what happens the pulmonary base is more pronounced so you will able to see so ஹார்ட்டோட எபெக்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப லேட்டரலா ஷிஃப்ட் ஆகி pronounced ஆ தெரியுது இங்க pulmonary base ரொம்ப நேரோவா இருக்கு 
sometimes the aortic arch will be on the right side that will give you the boot shaped heart okay so this is a classical boot shaped heart that is seen in tof inga pulmonary oligemia as a rule whereas inga pathinga you have a very narrow pedicle and you'll able to see this the heart will be somewhat like a egg shape this is nothing but an egg on side appearance or an egg on string appearance this commonly occurs in tga because heart la irundhu appadi nera indha idu vandu cross aagama varradunala namakku vandu indha mele vandu pedicle vandu romba narrow a irukku andha lokku wide a irukadhu rendume ore line la irukum so that's why you will have this then the other one is tapvs tapvs la you will have a snowman appearance inga paathinga na the supracardiac type so pulmonary veins ellame enna pannum appadina nera vandu or chamber la empty panni andha chamber la vandu appadiye vandu right atrium right la empty pannum so this extra chamber will be seen as a separate type of heart so appo inge one irukum inge one irukum this is something like a figure of eight eight mari theriyudhu the figure of eight appearance or it's something like a snowman what you can able to see in the frozen la la pakkaram illaya so on the snowman appearance so this will be seen in total anomalous pulmonary venous connection that is ta pvs then you will have epstein's anomaly which has a very characteristic feature like a box shaped heart epstein's anomaly is one anomaly where you have massive cardiomegaly the cardiomegaly the heart almost occupies the total chest so and the lok romba periya cardiomegaly irukku then pericardial effusion pericardial effusion of birth varaiko here the heart borders are so well defined here okay because it's not moving whereas in case of nam normal x ray edukumbodhu heart heart move aite irukadhala heart borders eppovume vandu clear ah vandu velugadhu whereas pericardial effusion of birth varaiko idu move aagama appadi irukadhala it will be clearly visible and it will be somewhat like a money purse bag appearance nadhu inda aayangala vachirupanga la surku poi potu moodi andha mari so money bag appearance or it will be somewhat like a leather bottle like appearance and here you will able to see this the heart has been shifted or rotated to the right side always confirm this with the clinical exposure always auscultate on both sides of the heart and see whether enga indradhula nalla kekudhu nu first paakanum ipo idu sometimes x ray maathi kuda sila samayam theriyama kuda eduthiralam adanal idu bolunga nam epdi paathukalam so inda heart vandu right side la deviate aayirukke adukku concomitant ah neenga keela irukiradha use pannikalam appo liver paarenga right side la irukku fundal gas oda left side la irukku heart mattum da right side la irukku this is called as isolated dextrocardia where heart mattum da vandu thirumbi irukku இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா ஹார்ட் திரும்பி இருக்கு பண்டல் கேஸ்டர்ட் ரைட் சைட்ல இருக்கு whereas the liver will be seen on the left side so here everything has been changed so this is dextrocardia with a situs inversus totalis and we'll be seeing some newborn x-rays in newborn x-rays la na first solla poradhu vande diaphragmatic hernia see you are able to see this for newborn oda x-ray la nam ipdi inda cut panni eduthona anterior la namakku septum transversum irukke போஸ்டீரியரா ரெண்டு ஃபராமன் இருக்கு போஸ்டோ லேட்டர்ல இந்த ரெண்டு ஃபராமனியும் எது வந்து மூடும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா புளூரோ பெரிட்டோனியல் ஃபோல்ட்ஸ் லெப்ட் புளூரோ பெரிட்டோனியல் ஃபோல்ட் ரைட் புளூரோ பெரிட்டோனியல் ஃபோல்ட் இந்த மஸ்குலர் இது எல்லாமே வந்து அதுல இன்வேட் ஆகி வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படி க்ளோஸ் பண்ணாம விட்டுடுத்துனா இது வழியா நமக்கு வந்து இன்டர்ஷனல் லூப்ஸ் எல்லாம் செஸ்டுக்கு ஹெர்னியேட் ஆயிடும் ஸோ அப்ப இங்க இருக்கிற இன்டர்ஷனல் லூப்ஸ் லிவர் இதெல்லாம் செஸ்டுக்கு ஹெர்னியேட் ஆயிடுறதுனால இந்த லங்கு வந்து ஒழுங்கா டெவலப் ஆகாது பல்மரை பிளேஸ் வந்துடும் அங்க இருந்து ஆக்குபை பண்ண வேண்டிய ஹார்ட் இது எல்லாமே வந்து ஆப்போசிட் சைடுக்கு டிவியேட் ஆகும் சோ யூ will have intestinal loops on the hemithorax and there will be a mediastinal shift will be there so idala diaphragmatic hernia oda classical pictures see you able to see this the intestinal loops will be there on the left hemithorax the heart is pushed to the right side and you will able to trace the trachea also almost right lung ellame romba right side la push panir so this is congenital diaphragmatic hernia how will you clinically identify this you will clinically identify this by a child who has been presenting with a scaphoid abdomen a newborn which is delivered with a scaphoid abdomen your first thinking should be congenital diaphragmatic hernia what you should not do for this child bag and mask ventilation you should not do for this child what you should do for this child first you insert a nasogastric tube decompress the stomach and then you will proceed with further other things before that vera edume panna kodad ஃபர்ஸ்ட் கஞ்சல் டெஃபார்மேட் கேட்ட சஸ்பெக்ட் பண்றீங்கன்னா என்ஜி டியூப போட்டு ஸ்டமக்க டீகம்ப்ரஸ் பண்ணிட்டு யூ will intubate and ventilate never do bag and mask ventilation for this children then sorry this is a white out lung so this is a white out lung where the lung has been almost merging with the solid organs so enna nadakkudhu surfactant illa endradhaala oru oru loba oru oru alveolaya collapse aite vandiruchu 
இப்ப லங்குக்குள்ள ஆரே இல்லை ஸோ லங் வில் ஆல்மோஸ்ட் பிகேவ் லைக் அ சாலிட் ஆர்கன் ஸோ இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் மெர்ஜிங் வித் தி ஹார்ட் பார்டர் லங் பார்டர் எல்லாமே ஒன்னா மெர்ஜ் ஆகி எங்க லங் இருக்கு எங்க ஹார்ட் இருக்கு எதுவுமே தெரியல ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஒயிட் அவுட் லங் யூ வில் ஏபிள் டு சி பிளாக் ஸ்ட்ரீக்ஸ் தெரியுதா ஸோ தீஸ் பிளாக் ஸ்ட்ரீக்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் ஏர் ப்ராங்கோகிராம்ஸ் நான் அதான் உங்ககிட்ட முன்னாடியே சொன்னேன் ஏர் ப்ராங்கோகிராம் சஜஸ்ட் தட் இட் இஸ் பேரன் கேமல் பெத்தாலஜி ஆர்டிஎஸ்ல எங்க பிரச்சனை சர்ஃபாக்டன்ட் இல்ல ஆல்வியோல தான் கலாப்ஸ் ஆகுது ப்ராங்கோஸ்ல நல்லா தான் இருக்கு ஸோ ஆர்டிஎஸ்ல யூ ஹவ் லோ லங் வால்யூம் ஏர் ப்ராங்கோகிராம்ஸ் வில் பி தேர் ஒயிட் அவுட் லங் வில் பி தேர் ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் ஹெச்எம்டி இந்த வேரியஸ் கிரேட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு பட் அதை நம்ம சொல்லல டைம் ஆயிடுச்சு So here you will able to see this MAS in a newborn where you will have multiple patchy opacities. If you are here, you have a meconium aspiration history in this meconium aspiration syndrome. In so, the meconium aspiration syndrome, there are patchy areas of adelectasis and patchy areas of hyperinflation. So this is the meconium aspiration syndrome, which is a classical definition. And here you will able to see this. Most of the times, if you are here, you will be able to see this. Most of the times, most of the times you will take an x-ray from the chest abdomen newborn ki the mottathiye seth edupanga indha mari chest abdomen na ore film la seth edukkaradhukku mari infantogram okay infantogram so idhila pathinga na ipo indha edathila you will able to see two bubbles that is double bubble appearance ore bubble vandu fundal that is stomach bubble innor bubble vandu first part of duodenum da irukku duodenal atresia always occurs in the second part of duodenum okay because that is where the foregut and the midgut meets so appo the first part of duodenum namakku theriyum So first part of the bubble, then stomach is a bubble. Double bubble appearance. Double bubble appearance, the other atresias, majority of many types of atresias are so common in Down syndrome. That's why you can see it. Tracheasophil fistula, coinal atresia, the duodenal atresia, annular pancreas, Hirschsprung's disease, your um, uh, ileal atresia. So this is all types of atresias. Imperforate anus. So this is the GI and RI atresias in the Down syndrome. That's why you can see it. So double bubble appearance, D for D, that is duodenal atresia. Whereas here you will able to see triple bubble. One bubble is for stomach, one bubble is for duodenum and one bubble is for the jejunum. So this is jejunal atresia. So on the ligament of tree chanda, you will have this. Okay, so this is triple bubble appearance. And here you will able to see all newborn x-ray has to be taken along with a nasogastric tube. If you look at the nasogastric tube, you can trace it. It has been coiling in the upper tube. end so there is a coiling so these types of coiling is highly suggestive of a blind esophageal loop so that is esophageal atresia that's a part of your tracheo esophageal fistula there are about five types of tracheal fistula a b c d e nareya irukke but nammalku romba common type pathina type c where upper end will be blindly upper end of the esophagus is blind a irukum lower end vandu trachea oda vandu connect a irukum okay So, since esophagus blind and end of the saliva is not going to go to the stomach. So, when the saliva is not going to go to the stomach, it will be going to go to the stomach. Frothing, excessive frothing is the earliest sign in which you will be able to identify this tracheal cervical fistula. If you look at this case, what you do is go to the NG tube and go to the X-ray and confirm it. Esophageal atresia, imperforate anus, and the major G atresia has to be treated on the first day. If we are correct in the surgical, குழந்தை வந்து குழந்தைக்கு பின்னாடி நிறைய ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ தட்ஸ் வை யூ ஹவ் டு கரெக்ட் அட் அந்த அர்லியஸ்ட் அண்ட் ஹியர் ஆல்சோ யூ ஏபிள் டு சி திஸ் தர் இஸ் அ காயிலிங் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் போட்ட எஞ்சி டியூப் அப்படியே காயில் ஆகி திருப்பி பேரண்ட்ஸுக்கே போயிருச்சு ஸோ திஸ் இஸ் ட்ரக்கியஸ் ஆஃப் அஜியல் ஃபிஸ்டுலா அண்ட் ஹியர் யூ வில் ஹவ் திஸ் திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் கேஸ்லெஸ் அப்டமன் தெர் ஆர் சர்டன் டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரக்கியஸ் அஜல் ஃபிஸ்டுலா வேர் ட்ரக்கியாவுக்கு வந்து எந்த ஃபிஸ்டுலாவும் இருக்காது அப்பர் ரிசபேகஸும் பிளைண்டாக எண்ட் ஆகும் லோயர் ரிசபேகஸும் பிளைண்டாக எண்ட் ஆகும் கனெக்ஷனே இருக்காது ஸோ அப்போ வாய் வழியாக குழந்தை அழுகும் போது தான் கேஸ் உள்ளே போகணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஈசபஜல் அட்ரீசியாஸ் இருந்துச்சுன்னா யூ வில் ஹவ் கேஸ்லெஸ் அப்டமன் ஓகே ஸோ திஸ் திங் வி ஷுட் ரிமம்பர் கேஸ்லெஸ் அப்டமன் ஒரு நியூ பார்ட் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் போது ஸ்டமக்ல கேஸே இல்லைனாலும் இட் ஷுட் ஸ்ட்ராங்லி சஸ்பெக்ட் சம் அட்ரீசியஸ் ஹியூர் இல் ஏபிள் டு சி தெர் இஸ் மோர் அண்ட் மோர் டைலேட்டட் பவல் லூப்ஸ் ஸோ டைலேட்டட் பவல் லூப்ஸ் வில் பி மோர் சீன் இன் செப்சிஸ் டூ So first diagnosis, சோ ஃபர்ஸ்ட் டயக்னோசிஸ் நம்ம சப்சிஸ் தான் வச்சிருப்போம் சம்டைம்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தி இன்ஃபெக்ஷன் அண்ட் இன்டெக்ஷன் அண்ட் இட் செல்ஃப் யூ கேன் ஆல்சோ ஹாவ் திஸ் சோ யூ ஹவ் நெக்ரோடைசிங் இன்ட்ரோகாலிட்டிஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிகான ஃபைண்டிங் இன் நெக்ரோடைசிங் இன்ட்ரோகாலிட்டிஸ் நியூமட்டோசிஸ் இன்டெஸ்டனலிஸ் தட் மீன
air in the intestinal wall. Now, if you enlarge it, you will be able to see it. 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 So, that means you have air in the intestinal wall. So, this is what is called as pneumatosis intestinalis, which is very pathognomic of a neonatal necrotizing enterocolitis. And this is called as pneumoperitoneum, where almost if I know it, intestinal wall in the, in the peritoneum ke on the air on the two. So, you will have pneumoperitoneum. So, this has a classical rugby ball appearance. Number rugby ball to call, yeah, so on the marine rugby ball appearance. So, this is pneumoperitoneum, where you will be able to see a radio, there is radio lucent um, air that has been filled between the abdominal wall and the organs. And these are foreign bodies. Most of the times you will be able to identify the foreign body. Here you have this metallic foreign body in the neck. Either one the younger trachea of a merchant or the laser of a merchant or the other. So, upon a lateral exhalation, you can see the almost trachea of a pinna. Here also you will be able to see younger can tell the lateral exhalation of a trachea of a pinna. So, he is a very sad. Here also you will be able to see there is a Bronchus, the right main bronchus, you will have a foreign body. This is the pin and the pin node is moody. So, what is the pin node? 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 First, initial at the excellent. But we have to remove it as early as possible. This is the reason why all these pin caps, everything will have hold. So, why is the pin caps? Mencana jenah ini, ini pen capsule lah yang follow jenah, ada reason itu. Because there are majority of accidents that has been happened because of this aspiration. And here you are able to see when you comparing this right lung and the left lung, you see that the left lung will be more black when compared to the right lung. So this is called as unilateral hyperinflation. In the mari or mari localized a segment lah hyperinflation of collapse or either itu jenah, ama foreign body suspect pun. Pediatric ke perdaya orang, nariya nama metallic foreign body sebab ada non metallic foreign bodies like tamarind seed, peanut, okay, apa itu patani, so ini mari cendera cendera tu, ni kerja tu, ni mana nama dia, adi ke mana patro, so ini dalam ni mana radio lusun, ekstra le teriak, strong suspicion is necessary, ni apa ni lah, panah nak kandu pergi mana solra, focal areas of hyperinflation, focal areas of collapse, or changing opacities, ni kerja ekstra le patah, baru floor opacity, ni kerja ni kerja ekstra le patah, baru orang terpulau opacity. There are changing opacities. So all these things will be point towards your foreign body. You have to have a high degree of suspicion of foreign body. Particularly children less than 5 years, you should have a strong suspicion of foreign body whenever the history has been of more acute in onset. Acute onset of breathlessness, acute onset of fever, foreign body high degree of suspicion. So here you will be able to see a focal collapse, almost or right middle lobe but the collapse side. You will be able to see this mirror cinema shifted to the right side. In case whenever you are having a doubt, you are taking a dependent x-ray. So if you see this, we have a right side that is hyper-infrared. We have to say that if you have a right side dependent, you have to take an x-ray. So what do you do? Your father is taught to take a right side dependent. Right side is taught to take a right side dependent. Your father is taught to take a right side dependent. Mostly, if you take a right side dependent, if you take a right side dependent, the media is sag. If you take a right side dependent, the media is sag. The media is sag. The media is sag. If you take a right side dependent, the media is sag. Okay? So, Failure of the media cinema to dip to the dependent aspect is a sign of hyperinflation or air trapping that suggests foreign body on that particular side. So this thing we should remember. So foreign body and I am typically put okay, you know the exam from Kadima Kata Kata Mataga, but still why I want to tell you this is very, very important to uh, identify in your practice. Then other miscellaneous conditions. This you have already know. You have a thumb sign, a swollen epiglottis which looks like a sore thumb, sorry, which looks like a thumb. So this is a thumb sign. This is seen by epiglottitis. And here you are able to see this. The this will be more looking like a steeple. Steeple na naam onde the church or the gopurala kulya. So that steeple. So in the mari steeple mari 
தெரியுது நேரவா ஒரு கோன் மாதிரி சோ திஸ் இஸ் ஸ்டீபிள் சைன் திஸ் இஸ் வெரி கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் ஏஎல்டிபி நார்மலா பாருங்க எக்ஸ்ரேல வோக்கல் கார்டுக்கு கீழே ட்ரக்கியா உடனே ஒயிரண்ட் ஆயிரும் சோ திஸ் இஸ் சாரி சோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஷோல்டரிங் ஓகே சோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஷோல்டரிங் வரஸ் இந்த பக்கம் பாருங்க அந்த ஷோல்டரிங் இல்லாம ஒரு நேரோவிங் இருக்கு இதுக்கு பேர் தான் ஸ்டீபிள் சைன் ஓகே தென் ஹியர் யூ லேபிள் டு சி சாரி Here you are able to see a widening in front of the vertebras. So, pre-vertebral space is widened. And you will able to see air in the pre-vertebral space. So, everything suggests that it is retropharyngeal abscess. Yeah, this is retropharyngeal abscess. Then, congenital hypothesis. X-ray is congenital hypothesis. What is it? For example, sometimes thyroid thyroxine is necessary for the normal bone development. Sometimes, osseous development is retarded, retarded, and it's a lot of pain. Then, we have to suspect the hypothetism. Now, if you have a term for 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 a term. In other words, when a baby has been born as a term, distal femoral epiphysis must be present. If you have a term for a term, எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்க்கும்போது எக்ஸ்ரே நீல டிஜிட்டல் ஃபெமரல் எபிஃபைசிஸ் இல்ல அப்படினா அதுக்கு ஆசிஃபிகேஷன் நடக்கலாம் அர்த்தம் அப்போ ஹைப்போதரடிசம் இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இஸ் வெரி ஹை சோ ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் டிஜிட்டல் ஃபெமரல் எபிஃபைசிஸ் அட் बर्थ இன் அ டர்ம் பேபி சஜ் அஸ் கண்டன் ஹைப்போதரடிசம் சம் டைம்ஸ் இட் கேன் ஹேவ் அ ஸ்டிப்பிள்ட் கால்சிஃபிகேஷன் சில சில தடவை அங்க பெப்பர் பெப்பர் அபியரன்ஸ் மாதிரி ஸ்டிப்பிள்ட் கால்சிஃபிகேஷன் கூட இருக்கலாம் சோ இத எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல யூ ஹேவ் அ ஃபீமர் கிலோ டிபியா ஃபிப்லா தெரியுது இங்க தெரிய வேண்டிய டிஜிட்டல் ஃபெமரல் எபிஃபைசிஸ் தெரியல சோ திஸ் இஸ் ஹைலி சஜெஸ்டிவ் ஆஃப் கன்ஜெனிட்டல் ஹைப்போதரடிஸ் அண்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் ரிகட்ஸ் ரிகட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் என்ன நடக்கும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஆசிஃபிகேஷன் நடக்காதனால நார்மலா growth plateல டெபாசிட் ஆக வேண்டிய mineral deposit ஆகல சோ அப்ப என்ன ஆகுது the growth plate appears to be widened because bone growth நடக்குது ஆனா ஆசிஃபிகேஷன் ஆர் கால்சிஃபிகேஷன் நடக்கல சோ அதனால என்ன ஆகுது எபிபைசிஸ்க்கு மெட்டாபைசிஸ்க்கு இடையில இருக்கிற ஏரியா இந்த growth plate பெருசா தெரியுது இட் இஸ் அப்பரண்ட் ஓகே தி போன் இஸ் growing and the growth plate is normal ஆதா இருக்கு but it is not calcified that appears that the growth plate is widened so there is a widening of the growth plate this is the first sign earliest sign of rickets and after this what happens here metaphysis metaphysis la appo eppa la konja konja calcium kedaikudho appo la vandu deposit aagum so you will have the incomplete or a ragged edges in the metaphysis this is called as fraying okay fraying is blurred margins irukku adukapra pathinga na the metaphysis being soft will give away thereby in the lateral end abbe or thinning out mari poidu so this is known as playing and the metaphysis is unable to have this high load and the pressure thaanga mudiyadadanal there will be a cupping irukku okay so you will able to see here see so here you will able to see so here you are having this fraying okay chinna chinna da andrathula pathinga fraying irukku inge kuda nalla theriyudhu illa illa adhule fraying or cupping um theriyudhu you will able to see the edges of the metaphysis rendu pakkam pathinga the c oda end rendu me romba thin out a irukku so this is what is called as splaying okay so cupping fraying and splaying moonu me metaphysis la da nadakkum okay so here you will able to see this okay so there is a fraying edges of metaphysis thin out ayirudhu that is playing and it will be a c shaped or curved epiphysis metaphysis irukku that is cupping and in case of scurvy scurvy e paakumbodhu you will have many signs actually inga paathinga na so you will have subperiosteal hemorrhages is there and there will be a rarefied zone will be there that is tremor field zone and you will have a hollow sign of wimberger and you will have a zone of provisional calcification called as frenkel's line so in the mari nariya pair iruk scurvy la padichikonaana so subperiosteal hemorrhages tremor field zone then your white line of frenkel your hollow sign of wimberger then your pelican spur so idellame vandha enna de classical signs of your scurvy so simple x-ray la paathu indha scurvy diagnose panni vitamin c aarambichina adu theendu poiduvathu 
So simple one, we will do X-ray and diagnose one. Then, this is the child who is having very low, more rarefied bones and having multiple fractures. Okay, multiple fractures. So this is due to soft bone that is osteogenesis imperfecta. You have multiple small naraya either. Actually, osteogenesis imperfecta has a very close differential diagnosis to batter baby syndrome. But osteogenesis imperfecta and batter baby syndrome are different. In battered baby syndrome, the bones are so normal. Here, the bones are so rarefied. That is, the bones are so normal. Pathological fractures are not there. Pathological fractures are not there. Bone is rarefied. That is not there. In the other way, battered baby is normal. Abundant callus formation is not there. You will have a battered baby syndrome. The third thing is, fracture ribs are not there. Battered baby syndrome is not there. Common. Whereas, osteogenesis is not there. That is not there. That is common. Then the other thing is called as osteopetrosis. This is also called as marble bone disease or bone within the bone appearance. You can see bone is one bone. You will have this. So bone within the bone appearance. And you will see this metaphysis, everything will be so dense. So it is called as dense bone disease, bone within the bone appearance, marble bone disease, you know, area, peril. Then this is true haircut appearance. So what happens because of Thalassemia, hemolytic anemia like thalassemia, where there is more and more diffuse um, uh, the marrow proliferation will be there. So, there the deployed space is widened. So, widened is the same in the other way, the deployed space is the same as the marrow bone space is the same as the bones. So, this is the same as the standard. So, this is crew haircut appearance. And this will be seen in thalassemia. Normal thalassemia, blood transmission, panna aramashana, it will go. It will go to the next step. It will go to the next step. So, thank you for this. So, almost now, I am going to go to the next step. So, I think with respect to your... In the game, it will be easier for you to... Sorry. It will be easier for you to... Remember, so can we go for this game or any doubts you will be having? Can you go for the game? Okay. So I think on Sunday we will play Panama Ade Marina.
பயங்கர <laughs> 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 ஆரம்பிக்கலாமா Okay, so here in PA, AP view, definitely lung volume is less, cardiomegaly will be so apparent, and then scapula lies over the lung fields, here the clavicle lies above the lung fields, in case of AP view, whereas in case of PA view only, the, scapula, uh, the clavicle lies over the lung fields, whereas it is here in case of AP view, it is lying more above the lung fields. Okay, so Aniki, you are the Aniki. Okay, we'll move to the second question. Distance from the medial end of clavicle and vertebral spinous process is done to check.
ஓகே பரவாயில்ல எல்லாருமே நல்லா கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க பொசிஷன் ஸோ பொசிஷன் நீங்கள் ரொட்டேஷன் எவ்வளோ எப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் நான் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் வெரி குட் ஸோ யுவா இஸ் இந்த ஃபஸ்ட் பிளேஸ் ஐடென்டிஃபை த ப்ராப்ளம் ஷோன் இந்த எக்ஸ்ரே கேக்குதா Actually, the finding that has been shown in the above image, actually. In other words, I'll tell you the answer because that's an air bronchogram helps in distinguish between the consolidation and refusion. The question is a little bit vague, but I don't know what it is. Okay, true is the right answer. gamer stills in the first place this x-ray is not a feature of which following condition ஸோ ஹைப்பர் இன்ஃப்ளேட்டட் ஃபில்ம்னா நமக்கு வந்து ப்ரான்கியோலேட்டிஸ் ஆஸ்துமா வால்ரி எல்லாத்துலேயும் ஹைப்பர் டிஃப்ரெண்ட் திங் ஹைப்பர் இன்ஃப்ளேட்டட்னா உங்களுக்கு அந்த பல்மரி ப்ரான்காஸ் நிமோனியாக்கு
So the image is a thumb sign showing acute epiglottitis. The causative organism is Haemophilus influenza type B. Para influenza virus is ALTB. The two of them are equal to the false true rectifier. Who is SSME? True or false? Foreign body in the given picture is in the right main bronchus. Actually, the given picture is a right one. There is no sagging of your mediastinum to the dependent portion. So, this that there is hyperinflation. So, that shows that there is a uh, foreign body in the right main bronchus. So, Madhu is leading now. Drug of choice to treat this condition. Okay, so the given X-ray shows scurvy. Actually, I'm very sorry for the picture. Actually, the, maybe you are like, this is the person who is in the room. Definitely, there is a halo sign is there. You will be able to see this. Actually, I will post the same quiz in the uh, WhatsApp also. You can play it whenever you have uh, you are free. Uh, so, here the X-ray is scurvy and the drug of choice to treat this condition is vitamin C. Which syndrome is commonly associated with the above condition? So, in a rape or cut-off, it's trisomy 21, it's a diodinal atresia, double bubble appearance. So, diodinal atresia is so common in Downs. Okay. So, Madhu will be the leading, followed by Tina, followed by Varuni, Niranjali and Saumya. What is shown here? Sir, voice break out with the message. Uh, if okay, what? Yes, sir. Hmm. Okay, it's a tension pneumothorax where you have seen that herniation. So, even x ray leaning at the conductor, actually, a tension pneumothorax is a pneumothorax that is caused. Instability of compression. So, mostly in tension hemothorax, in X-rays, you will be able to see the herniation of the pleura to the opposite side. Which congenital heart disease has this appearance? Okay, so this is actually TOF. So TOF option here is not. So none of the above is the right answer. Change is on a Leo. 
the first step in resetting this child is to mass ventilation I wonder if the direct flu, but I just want you to remember that in congenital diaphragmatic hernia, BMV should not give wagon mass ventilation. So Varuna is in the lead followed by mom. Which of the following babies is least affected by this condition? Actually, the given image is hyaline membrane disease. It is so common in premature, everyone knows. Infant of diabetic mother because of hyperinsulinemia in the fetus that retards surfactant production. It is also highly prone for this. Uh, the other one is the presence of meconium. Presence of meconium, which is that will also deactivate your surfactant. So, it will also cause surfactant. In case of IUGRs, what happens is the IUGR which is having chronic hypoxia will have no steroid. So that will stimulate the surfactant synthesis, thereby IUGRs are less prone for this than membrane disease. What investigation order for the above finding in a preterm baby? Kelvi particularly, I would in the Tripitripin and a son the absence of femoral distal femoral epiphysis suggests congenital Kelvi in a preterm baby or preterm baby kit distal femoral epiphysis irkmarkada irkad normal of irkad upon the level of a tape on the table. Okay, so before going jumping into the investigations, first you should. X-ray of the baby is not so this for a term baby absence of distal femoral epiphysis suggests congenital hypothyroidism. So nothing can be done to me in the child. What is the earliest sign of the above condition? Okay, widening of the growth plate is the earliest sign of rickets. The figure shown as rickets. Always remember risk with are rickets. And usually, you x ray with a hypothyroidism. Scurvy is knee x ray. But mostly, you will scurvy in a carter. So, but still, you will tell you that you will find it. You will find it. You will find it. You will Varun is still on the lead with hello question there is Varun Yonaka. Which of the following drug nebulization is helpful in this condition?
அட்ரலின் சோ தி गिवन திங் இஸ் ஏஎல்டி பிச்சஸ் பீப்பிள் சைன் ஏஎல்டி பி ஏஎல்டி பி ரே நம்ம என்ன கொடுக்கணும் அட்ரலின் நேபிலைசேஷன் தான் கொடுக்கணும் ஐடி அட் டு ஐடிலி ரெசிமிக் அட்ரல் ரெசிமிக் அட்ரலின் பட் அட் லீஸ்ட் ரெசிமிக் அட்ரலின் இல்லனாலும் அட் லீஸ்ட் நம்ம இருக்கிற அட்ரலின் தான் நம்ம கொடுக்கணும் சோ தட் will be the drug of choice steroids and nebulized adrenaline is the drug of choice for eltb okay i think varunitha score panna nan nenikira last question how will you suspect this condition on newborn Actually, there is an X-ray showing a coiling of this tube that is structure of the fistula. So, pers- persistent or excessive frothing is the sign. Scaphoid abdomen is the diaphragmatic hernia. It is not the diaphragmatic hernia. It is not the respiratory disease. It is not the respiratory disease. But persistent frothing or excessive frothing or coiling is the first number. It is the first number. Okay, we will move on to the podium. And the third place with 11. I don't know. And in second place, we have Madhu again. and with the 12 questions right we have uh, varun in the first class congrats varun congrats madhu and congrats to him so with this uh, the runners will have soumya and uh, the other person is yes okay we'll end the session romba nara aichu nanikira so we'll end the session thank you students thank you all if you are have any doubts you can post it in the whatsapp i will also post the link of this game also in the whatsapp you can play it whenever you are free thank you Thank you so much sir thank you sir